Magandang umaga po sa ating lahat. Uh, tayo po ay magsisimula na sa ating pananambahan. Nauna po sa lahat, mag, uh, kamusta po tayo? Kamusta po ang isang buong linggo natin? Nawa po tayo po ay uh, nakaramdam ng mga pagpapala mula sa Panginoon. Hallelujah! May gusto lamang po akong basahin na, na verse sa inyo. Ito po yung matatagpuan sa Malachi 3 verse 3. Sabi po dito, He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who will bring offerings in righteousness. Amen. So, sabi po dito, gusto ko lang mag-share ng kakaunti. Uh, kung babasahin po natin yung mga naon ng verses po dito sa Malachi 3, May binanggit po dito na messenger na isisend si Lord. At yun po si John the Baptist, ang new Elijah. And then, may minention din siya na messenger of the covenant, and this is Jesus. So, si Jesus po ang ating refiner. So, sa mga pinagdadaanan natin, uh, inaalaw talaga ng Panginoon na makaranas tayo ng sufferings. Pero that is to mold us. Just like a, Just like a silversmith, kung paano niya nire-refine yung silver, sinishape niya, minomold niya into silver. So, ganun din po tayo. Amen. So, pinupurify po tayo ng Panginoon. Lagi po nating tatandaan na sa mga pagsubok po na pinagdadaanan natin na itong mga ito ay hindi naman po para, lang, para sa wala lang. Ito po ay may purpose po sa Panginoon. At lagi po nating tatandaan na ang ating refiner who is Jesus Christ ay tumitingin po sa atin, pinagmamasdan niya po tayo, ginagabayan niya po tayo. Amen. So tayo po'y manalangin. Uh, dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito na kami po'y inyong ginising, O God, sa panibagong buhay. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang ibinigay mo sa amin sa isang buong linggo. At maraming maraming salamat din, Panginoon, sa mga pagpapala pa na aming pa pong matatanggap sa buong araw na ito, maging sa buong linggo na ito. Ngayon yan, uh, muli, Panginoon, sa umagang ito, itinataas ka namin. Dakilain ka nawa sa umagang ito at sa aming gawain. Ngayon yan, pumagit na ka sa amin, O God, sa aming gawain ngayon, sa aming worship service, O God. And we thank you, Panginoon, dahil for... Uh, Dahil sa pagkatapos ng mga ilan linggo, mahigit isang buwan, Panginoon, na kami po'y nag, uh, nag-worship um, via live streaming or via YouTube, Panginoon. Kami po ngayon ay mga kapag face-to-face, bagamat limitado lang, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa aming pong uh, pananambahan, kami paulit pa rin po namin ang inyong pag-iingat, O God. Uh, Andiyan pa rin, Panginoon, yung threat ng virus, Panginoon. Kami po'y patuloy niyo pong proteksyonan. Gayun din, Panginoon, yung aming mga kapatira na nanonood ngayon via live streaming. Sila po'y inyong pakasamahan. Sila po'y inyong protektahan din sa kahit na anong kapahamakan o gawa ng kaaway. Lord God, uh, bagaman, Panginoon, kami po'y nagkakatipon via live streaming. Uh, dalangin ko, Panginoon, na maramdaman pa rin nila, Panginoon, yung init ng pagpupuri o God. And Lord, uh, sa umagang ito, ang aming mga gawain magmula sa opening prayer hanggang sa closing prayer at nawaugad kayo po ang mga itago niyo po ang lahat ng tatayo sa harapan sa inyong likuran Panginoon. Nawa Panginoon kayo lamang po ang madakila at hindi po ang aming mga sarili po. And Lord, uh, ang inyong pong lingkod na gagamitin ang mga bahagi ng inyong salita. Lord God, siya po'y kasigan niyo ng banal na spirito oh God. Bigyan niyo po siya ng karunungan na nagmumula sa inyo at dalangin ko Panginoon na sala, sa bawat salita ng mamutawi sa kanyang labi, magsilbi po itong pagpapala sa lahat ng makakarinig nito. Lord God, the victory of this uh, of our worship service, Panginoon, patuloy namin itinataas sa inyo. In Jesus' mighty name, Amen. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon?
Salamat, Panginoon, sa presensya mo, O God, na patuloy namin nararanasan, Panginoon, sa gitna ng pandemyang ito. Lord God, bilang mga Kristiyano na asin at ilaw ng sanlibutan kami po'y pakagamitin mo, Panginoon, sa pagbabahagi ng inyong salita, Lord God. Use us, Lord God. You holy, O God.
glory and honor for you. Yes, Jesus, use us, oh God. Magdamitin na kami, Panginoon. Yes, my life, oh God. Use us, oh God, mightily to be a
Sabi mo nga, Panginoon, we should go and make disciples to all nations, Panginoon. And truly, Lord God, na maraming mga hadlang para gawin namin to, mga sarili namin kahinaan, Panginoon, yung mga nangyayari sa kapaligiran, Lord God. But nothing is impossible for you, Panginoon. Truly, Lord God, na ikaw ang gagawa ng mission, Panginoon. Nagamitin mo kami, Panginoon. Send us, O oh God. Use us mightily, Panginoon. Use us in any way we can, Panginoon. Lahat ng, lahat ng aming pagkatao, Panginoon. Ang aming buong puso at kalalawa, Panginoon, na inaalay namin sa inyo. Send us, O oh God. Send us to the nations, O oh God. Send us to our neighbors, Panginoon, na hindi pa nakakakinala sa inyo. Gamitin mo kami to make everyone know you. So, hallelujah, Lord God. Send us, Panginoon. Send us, Panginoon. Use me, God, Lord. Use me, Lord. Here I am, send me. Here I am, send me. Here I am, send me, God. Whoa, whoa. Panginoon, yung calling mo na binigay mo sa bawat isa, Panginoon. Kami po'y kikilos, O oh God, sa abot ng aming makakaya, Panginoon. 
mga kahinaan, Panginoon, basagin mo sa pangalan ni Jesus, O oh God. Bigyan ang bubuhay namin, Panginoon. Ang lahat ng ito, O oh God, ay patuloy namin itinataas sa inyo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen.
morning. Hello. Good morning, everyone. Welcome sa ating uh, uh, again uh, live uh, worship service or live stream worship service. No? Uh, medyo nanibago ako kasi nasanay na ako dun sa every Sunday ay nakaupo lang ako sa bahay at nanonood ng recorded videos. No? Pero ngayon, uh, again, uh, praise God dahil uh, meron tayong pagkakataon na muli magkasama-sama bagamat uh, limitado po ang bilang. No? Tayo ngayon dito ay less than 20. No? Uh, okay na yun. No? So, kasi hindi naman po pwede na masyadong marami tayo. No? At sa mga nasa bahay na kasama natin ngayon sa uh, live stream na ito, maganda umaga po sa inyong lahat. Diyan po sa inyong inyong mga tahanan. At nawa po ay napagpala po tayo sa ating uh, pag-aawitan kanina. Salamat po sa ating worship team na nanguna sa ating uh, pag-aawitan kanina. At uh, nawa po ay, uh, alam niyo po, iba po yung uh, nandito ka sa uh, actual na place kung saan uh, uh, ongoing worship service kaysa po sa bahay. No? Although, uh, yung iba po ay, uh, alam ko, namimiss nyo na na pumunta rito. Kaya lang ay uh, konting tiis pa. No? At patuloy pa tayong manalangin na nawa ay uh, uh, ito pong uh, ating kinakaharap na pandemya ay matapos na at uh, muli na po tayo magkasama-sama. Namimiss na rin po namin kayo. At uh, uh, kagaya na sinasabi ko, konting tiis na lang po. No? At patuloy tayong uh, magkaisa sa pananalangin. Sa ating pong uh, pagpapatuloy sa ating uh, Missions Month, ngayon po ay last Sunday na natin sa ating uh, Missions Month na may temang Amidst the Pandemic, the mission continues. No? Tunay nga po na hindi mahahadlangan ng kahit ano paman, ano paman ang mangyari, patuloy ang gawain ng Panginoon at hindi po natin ito pwedeng hadlangan at walang ano mang makakahadlang dito dahil ito po ay gawain ng Panginoon. So, uh, ito pong uh, buwan na ito, every year, ginagawa po natin ito Tuwing buwan na Oktubre ay sineselebrate po natin o ginagawa po natin itong Missions Month. No? This year, ito pong ating uh, tema ay uh, Amidst the Pandemic, the Mission Continues. At nung pong mga nakarang Sundays, ito po yung ating mga tinalakay. No? Nung first Sunday po, tinalakay natin, why get involved in missions when I cannot even go out of my house? No? Hindi nga tayo makalabas. Bakit kailangan pa natin mag-involve sa mission? No? Pero kagaya po nung... Uh, Sinasabi sa ating tema, eh hindi po pwedeng pigilan o walang makakapigil sa gawain ng Panginoon. So second Sunday naman, ating tinalakay, why is missions relevant to our family at this time? And then on third Sunday, how to remain faithful to the Great Commission in this time of crisis. And then after that, on fourth Sunday, how to avoid the trap of focusing on the temporal and not lose sight on the eternal. No? So, uh, dapat po ay uh, huwag tayo mag-focus dito sa mga nandi dito sa lupa dahil lahat po ito ay temporary lang. No? Mag-focus po tayo doon sa merong eternal value na madadala natin hanggang doon sa ating kabilang buhay sa piling ng Panginoon. Ngayon lang po, we'll be talking about the Great Commission Revisited. Muli po nating babalikan, i-revisit po natin ano ba itong Great Commission? Ano ba itong sinasabi sa Great Commission. Ang ating pong text sa umagang ito ay matatagpuan sa Matthew chapter 28, 18 to 20. Para napapansin ko ang boses ko yata si Kuya Kim. No? <laughs> Parang bago ako doon sa, sa mic. No? So, samahan niyo po ako sa Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Babasahin ko po sa English and then mamaya babasahin natin sa Tagalog. Ang sabi po rito sa Matthew 28, 18 to 20, now the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. No. Nasabi sa Tagalog, ito pong pagkakasali sa Tagalog sa Matthew chapter 28, 18 hanggang 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat na kapangyarihan sa langit at sa lupa. 
Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa it sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito po yung uh, pangako ng Panginoon no? na siya'y makakasama natin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tayo po isang daling manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito, sa pagkakataon na binigyan sa amin na muli po magkasama-sama, bagamat limitado ang bilang, kami po ay naririto ngayon sa inyong bahay-sambahan upang ikaw ay purihin at itaas sa aming kalagitnaan. Dalay ko po, Panginoon, sa aming pagtitipon ngayon, ikaw nga po ang siyang maluwalhati. Ikaw po ang malugod, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maging sa kanila po mga tahanan, Panginoon, kasama po namin na ngayon ay nagsisimbahay, Panginoon. Lord, ikaw nga po ang siyang uh, uh, humipo sa bawat isa. Ang iyong presensya ang maranasan ng bawat tahanan na nagsisimbahay ngayon. At maging kami po na naririto ngayon, dalay ko, Panginoon, po magitna ka po sa aming kalagitnaan. At dalay ko po ang iyong presensya ang magministeryo sa bawat isa. Alam niyo po ang pangailangan ng bawat isa na naririto ngayon. Alam niyo po ang pangailangan ng isa sa mga tahanan, Panginoon. Dalay ko, Panginoon, dalawin niyo po ang bawat isa. Katagpuin niyo po ang bawat isa sa aming Panginoon. Ministeryo ka po at katagpuin niyo po ang lahat ng aming pangailangan sa mga oras ito, Panginoon. Dalay ko, Panginoon, palakasin niyo po ang bawat isa, ang aming mga espiritu, Panginoon. Ang mga nangihihina ng Espiritu ay bigyan mong panibagong kalakasan, Panginoon. Encourage niyo po ang bawat isa. I lift up niyo po kami, Panginoon. At dalayin ko nga po, ano man ang aming pinagdadaanan ngayon, tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami. At sa inyo po, aming ipinagkakatiwala, ang aming panahon sa mga oras ito, Panginoon. Samahan niyo po kami, kausapin niyo po ang bawat isa, at dalayin ko po sa mabagitan ng iyong salita, mahayag ang inyong mensahe sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po itong Great Commission, kapag tinitingnan natin, madalas ito po ay namimisinterpret natin at madalas ay namimisread natin. Minsan, binabasa natin ito to fit our own set of beliefs. Kung ano yung pinaniniwalaan natin, yun yung ating uh, sinusuportahan. No? Ano nga ba ang totoong sinasabi ng Great Commission? This morning, we will look into what the Great Commission is really saying. Okay? Uh, kasi yung English version na nababasa natin, nakasa, nakasaad doon, Go therefore and make disciples. So, mamaya, titingnan natin, ano ba talaga ang totoong sinasabi. Pero, unang punto na gusto kong uh, makita natin o tingnan natin sa oras na ito, sabi niya, the framework of The Great Commission. Ano ba ang balangkas? Kapag sinabing framework, ito yung pinakabalangkas niya. Uh, Kung baga sa bahay, ito yung kanyang mga trases. No? So, ano ba ang bumabalangkas? Ano ba itong framework ng Great Commission? As we can see, sa Great Commission, ito po, kung babasahin po natin yung, uh, kung babalikan po natin yung ating text na binasa kanina, ito pong Great Commission, nasa sandwich siya, napapagitna siya sa tinatawag na Great Declaration and Great Promise. So, nasa gitna si Great Commission, napapagitna siya ng Great Declaration at ng Great Promise. So, ano ba yung sinasabing Great Declaration yan? Sabi ng Panginoon, All authority in heaven and on earth has been given to me. Itong authority na sinasabi ng Panginoon, hindi lang sa langit, hindi lang sa lupa, sa ako po nito, the whole universe, buong universe, ang nasasakupan itong kapangyarihan, itong authority na ipinagkalog sa Kanya. He is not talking about some authority, but He is talking about all authority. This authority is not limited in one place, but sabi ron, in heaven and on earth. So, hindi lang ito limitado sa isang lugar, ito ay sa buong mundo, sa buong universe. Yung authority na ipinagkaloob sa Panginoon ay sakop ang lahat ng ito. It, it is an absolute authority all over the whole universe. Yung po yung sinasabing great declaration bago yung great commission. Also, 
ang Panginoon Jesus, nagsasabi nito, He is the Lord of authority. He is the Lord of the nation. He is the Lord of the government. He is the Lord of the universe. He is the Lord of the church. He is the Lord of this church. He is the Lord of this city. He is the Lord of this country and the whole universe. As sabi sa Bible, one day, all nations, every tongue, every tribes, every group of people will bow down at the feet of the Lord Jesus and will confess that He is Lord. Amen? So, Jesus is the Lord of the whole universe, the Lord of history, and this statement implies that His Lordship is supreme and universal. Since He is Lord of all, and again, kaya sinasabi ko kanina, one day, every tongue, every people, every nation will confess and bow down to Him and will confess that He is Lord. Now, from this great declaration that He is Lord and has authority over all in the whole wide world and the whole universe, including the faraway galaxies, close out the Great Commission. So pagkatapos itong great declaration ito, the Great Commission closed out from this great declaration. Pansin niyo po natin, doon po sa English version, sabi doon, therefore, go. Ito po yung link doon sa great declaration. Ito po yung affirmation ng great commission. The word make disciples. Itong salitang ito, it is an imperative verb. Ibig sabihin, ito pong make disciples, dito po sa English translation na nababasa natin, ito yung command. Sabi ko kanina, madalas kapag tinitingnan natin ang Great Commission, na may misinterpret natin. Kasi madalas ang, ang pagkakaalam natin, ang na, na pagkakaunawa natin o pagkakaintindi natin dito, ang utos ay to go. Sabi, sabi doon, therefore, go. So, madalas yung focus natin, yung emphasis natin, napupunta ron sa go. Pero ang talagang imperative verb dito, ang talagang utos dito, the only command in this passage is the word make disciples. Not the word go. In Greek, it's a present participle which, strictly speaking, could be translated. Dapat ito yung pagkakatranslate niya. Therefore, as you are going, make disciples of all nations. Kaya alam yung pagkakatranslate sa English na madalas nababasa natin, therefore, go and make disciples. It's supposed to be, dapat ganito pagkakatranslate sa therefore, as you are going, make disciples of all nations. Kaya, kapag binabasa natin sa English, ang focus, napupuntan sa go instead of sa make disciples. Of course, kasama yung go, kasi hindi ka makakapag-make ng disciples, hindi ka mag-go-go. Pero, hindi yun yung ating emphasis dito. Ang emphasis dito is to make disciples. So, the emphasis, again, is not on the going, it is on the making of disciples. Now, what is disciple? Ano ba ang ibig sabihin nitong disciple? Kapag sinabing disciple, it means an apprentice, trainee, or intern, uh, estudyante. A disciple is an apprentice or a student. The disciples of Jesus left all. Is iniwan nila ang kanilang lahat ng kabuhayan, yung kanilang trabaho, iniwan nila ang kanilang pamilya para sumunod kay Jesus. Nung tinawag sila ni Jesus, may mga trabaho sila. May mga pamilya sila. Pero nung tinawag sila ni Jesus, lahat ng ito ay kanilang iniwanan, tinalikuran, at sila ay sumunod kay Jesus. And for three years, they followed Jesus. Now, since they learned from Him, they are to call others, both Jews and Greek, or Gentiles, to do the same, to follow Jesus. Now, paano ba isang tao ay nagiging disciple o tagasunod? Kapag sinabing disciple, tagasunod. 
yung de definition na sinasabi natin kanina, it's an apprentice or a student, a student, a learner, intern. So, paano ba magiging disciple ang isang tao? Yung all nations sinasabi rito refers simply to the world. Now, during that time, yung world na sinasabi is the world beyond Jewish community. Kasi noon, dalawa lang eh. Kapag hindi ka Hudyo, Gentile ka. So yung world na sinasabi rito is the world beyond the Jewish community which is the Gentile world. But now, lumawak itong world na ito kasi naging buong uh, uh, mundo na ito. So the world is our mission field. And we have to invite all peoples of all cultures and all geographical areas to become now a student of Jesus and to learn from Him. It also means tribes, ethnicity, or ethno-linguistic group. Ito po yung sinasabing world dito sa uh, Great Commission. Now, paano ba natin gagawing alaghad ang mga bansa? Paano ba natin gagawing alaghad ng Panginoon ang mga tao? Ang sabi dito, do sa English translation, it goes on to say, by baptizing and teaching. Sabi doon, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. So, magiging tagasunod ni Kristo ang isang tao kapag sila ay una nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Spirit Santo. And then, tuturuan sila kung ano yung mga itinuro ni Jesus doon sa mga lagad at kung ano yung mga itinuro ni Jesus sa atin. So, pasa-pasa yan. So, yung tinuro sa atin, ituturo mo din sa kanya. Pasa-pasa. Yung mga disciples na tinuruan ni Jesus, tinuruan din nila yung mga tao na later on naging mga disciples din ni Jesus. Since tayo ngayon ay mga disciples, kung ikaw isang kristyano, tagasunod ka ni Kristo, you are disciple. And you have to make disciples by teaching them kung ano yung itinuro sa'yo, kung ano yung natutunan mo sa Panginoon, kung ano yung natutunan mo sa kanyang mga salita. In the ancient world, to be baptized into the name of somebody meant, meant to come under the allegiance of that person, to surrender ownership to that person. Nung unang panahon, Kapag ikaw ay binautismuhan sa pangalan ng, uh, alimbawa, I baptize you in the name of Rafi. Yan. Kapag binautismuhan ka sa pangalan ko, during that time, ha, in the ancient world, ibig sabihin, ikaw ngayon ay akin ng pag-aari. You will be considered as my property. You will be considered as my possession. So, ikaw ngayon ay akin ang slave dahil ikaw ay nabautismuhan na sa aking pangalan. So, ito pong ibig sabihin na mabautismuhan ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kapag ikaw nabautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Espiritu Santo, at ng Anak, ibig sabihin, ikaw ngayon ay pag-aari na ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. To be baptized into the name of the Triune God means that your supreme loyalty is no longer to your biological family, it's no longer to your culture, ethnic group, or your nation state. It is to be on the triune God. Now, you belong now to the Father, the Son, and the Holy Spirit. And that is where discipleship begins. Dito nagsisimula ang discipleship. Kapag ikaw ay nasa Panginoon na kapag ikaw ngayon ay pag-aari na ng Panginoon. Dito nagsisimula ang discipleship. Yung baptism is also a corporate event, not an individual event. Kaya mapapasin nyo kanina sa video, sa umpisa, mapapasin po ninyo, yung baptism na ginagawa natin ay grupo-grupo o maramihan. Hindi isa-isa. It's not an individual event, but a corporate event. So ito ay church activity or church event, ginagawa natin o sinasabay natin kapag ka meron tayong uh, 
every summer, meron tayong uh, church outing halimbawa, doon natin isinasabay yung church baptism. So lahat ng candidates for baptism, sabay-sabay binabautismuhan. Okay. Pero may mga special cases na uh, nababautismuhan ng uh, individual. Uh, halimbawa, yung naka, nakaratay sa banig ng karamdaman at gusto niyang magpabautismo, nakakilala sa Panginoon bago siya mamatay, no? gusto niyang magpabautismo, so binabaptize siya individually. So, special case yun. Minsan, sprinkling na lang ang ginagawa kasi hindi mo na pwedeng ilubog. Mga pag inilubog mo, lalong mapadali ang buhay. So, kaya minsan, wisik-wisik na lang. So, special cases. Pero usually, yung usual, it's, an, it's a corporate event na ginagawa natin as a church kapag may mga uh, outing. Sinasabay natin yan. So, in this context, it is in the context of community that people learn what discipleship means. So, it is not something we can learn in solitude. We cannot learn it individualistically. Ang discipleship ay matututunan natin in the context of community kagaya nito. As a church, we are a community at dito natin matututunan ang discipleship. Sa mga small group, so, uh, bagamat merong one-on-one discipleship, pero mas uh, uh, mas maganda o mas malakas yung mas malaki yung learning kapag tayo nasa uh, isang small group. Kaya napaka-importante yung ating mga small groups. No? So, kasi doon ang nangyayari yung discipleship. And again, meron din one-on-one discipleship. Pero mas uh, ano kasi kapag nasa group ka o sa small group. So, kasi it is in the context of community. It is in community, the community of the baptized, that we learn what is to be an apprentice of Jesus and to grow into the mission and the purposes of Jesus. Pangalawang punto, makita natin dito, ay ano ba ang katangian ng mga nandoon sa kaharian ng Diyos? What are the characteristics of those in God's kingdom? What are the katangian nitong mga tagasunod ni Kristo? Ano ba ang dapat makita na katangian ng mga disciples ni Jesus? Sabi doon, teaching them to obey, to obey or to observe all that I have commanded you. So ano ba itong mga inuutos o anutos ng Panginoon sa Kristo? Itong mga sinasabi rito that Jesus has commanded to them the first disciples, no? makita po natin sa Matthew, simula doon sa chapter 5 hanggang doon sa chapter 8. So, mahaba-haba po ito at ito po tinatawag na Sermon on the Mount. Doon po sa Sermon on the Mount, nandoon doon po yung mga sinasabi ni Jesus na dapat nating matutunan at dapat nating ituro doon sa mga susunod sa atin, doon sa mga magiging disciples natin. This is the manifesto of the kingdom of God and this is how this is how God's society will look like. Ito pong Matthew chapter 5 hanggang 8 o tinatawag nating Sermon of the Mount, ito po yung naglalarawan. Dito po natin makikita yung description ng mga tao sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Ito po yung description ng mga tagasunod ni Kristo. Ito po yung pagsasalarawan ng mga katangian ng mga totoong Kristiyano. Dito po natin mababasa sa Sermon on the Mount and it describes the people who belong to this kingdom a new society that is forming. Now, ano bang itsura nito? Matthew chapter 5, 3 to 12, it spells out the characteristics of the people in this kingdom. Basahin nga natin. Matthew 5, verses 3 hanggang 12. Ang sabi rito, Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Verse 4, Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. And in verse 5, Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Ito po yung uh, itsura. Ito po yung uh, 
mga katangian na makikita sa isang tagasunod ni Kristo. Simula ro sa verse 3, mapalad ang mga aba. Kapag sinabing aba, walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Hindi ibig sabihin na aba ka na talagang poor na poor ka or yung nasa doon ka sa poorest of the poor. Pwede rin namang mayaman ka pero aba ka. Spiritually poor. Ang sabi dito, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. So, ibig sabihin, itong mga taong ito, ito yung description, ito yung pagsasalarawan ng mga tao na nasa sa kaharian ng Diyos, na nasa ilalim sa, ng kaharian ng Diyos, na sila ay poor in spirit at wala silang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Di sila umaasa sa kanila sa really lakas, di sila umaasa sa kanila mga resources, di sila umaasa sa kanila mga kayamanan, kundi sila ay umaasa sa Diyos. And they are poor in spirit. And sabi dito, mapalad sila dahil makakasama sila sa kanyang kaharian. Mga nahapis, mapalad sila sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mga mapagpakumbaba, mga humble, mga mababang loob, ang sabi rito, mapalad sila sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako o mga ipinangako ng Diyos. Those who are meek and they will inherit, inherit the, the earth. Meek people are those who don't assert themselves. Kapag sinabing meek o yung uh, poor spirit, no? sabi sa English, blessed are the meek. Kapag sinabing meek, ito yung mga tao na hindi yung mapagmataas, ito yung mga tao na hindi pasaway, ito yung mga tao na uh, they don't assert themselves and they are not interested in being number one. Ito yung mga tao na low profile. Hindi sila... Uh, nag excel sila, pero hindi sila nag na lagi sila maging number one. Ito yung gusto ng mga tao, dapat sila yung lagi nauna, dapat sila yung, kaya kapag sa pila, walang gustong mahuli. Di ba? Pansin ninyo, pagkapilahan, gusto lahat nando sa unahan. Walang gustong pumangalaw, pumakatlo, o daw sa huli. Because people wants to be number one. Pero ang tagasunod ni Kristo, Hindi, sila, uh, hindi nila ina-assert yung kanila sarili para maging number one. Because they are quite happy to stay in the shadows and let other people take all the glory. And they don't want to be in the spotlight all the time. Hindi sila yung mga tao na laging gusto yung nakikita sila o laging uh, sila yung mga tao na uh, patuloy na nagliling ko sa Diyos bagamat hindi sila nakikita doon sa harapan. They are serving the Lord behind the scene. And they are the meek people. Those peacemakers, not peace lovers, peacemakers, magkaiba yung peacemaker sa peace lovers because all people, lahat tayo gusto natin peace. We are all peace lovers but we are not all peacemakers. And some of us, troublemaker nga eh. But we are all peace lovers. Gusto natin lahat peaceful ang situation natin. Gusto natin lahat kapayapaan. But we are not all peacemakers. And some of us are troublemakers. Now, these peacemakers, disciples who go out into the situations of conflict, and violence, whether in families or in inner city neighborhoods, they go into those places that others don't want to go, and they build bridges between people, enabling people to listen to each other. Ito yung mga tao na uh, willing sila na to go the extra mile. Na uh, kung may mga conflict, sila yung uh, namamagitan. They are the peacemakers. And ito yung isa sa mga description ng mga tao na namumuhay sa ilalim ng kaharian ng Diyos. Ito yung isa sa mga description ng mga alagad ni Kristo. Ito yung mga isa sa mga description ng mga tunay na disciple. They are 
peacemaker. So Jesus expect the disciples, Jesus expects us, inaasahan ng Panginoon Jesus, that we should be peacemakers. That we should be in the forefront of, those, of all those peacemaking initiatives within cities. Dapat tayo maunguna sa peacemaking activities. Hindi tayo maunguna sa kaguluhan. Diba? Minsan tayo pa nga yung magugulo. Tayo pa yung mga pasaway. Naturing ang mga kristyano, tayo pa yung naunguna sa mga pagpapasaway. And we should be supposed to be mga peacemakers. Dapat nga tayo taga-resolve ng mga conflict. Kapag may mga kaguluhan, dapat tayo nag-aayos. Dapat tayo nag initiate Pero minsan, nag initiate nga tayo, pero nag initiate tayo ng kaguluhan. Pansin nyo yung minsan sa classroom. Diba? Mga estudyante. Sino yung mga maiingay pa dyan? No? Mga number one sa listahan. Nailista na ba kayo? <laughs> Nailista na ba kayo doon sa listahan ng mga maiingay? No? Siguro maraming nalista dito. Sa Biblia, itinatawag din tayo mga salt and light, mga asin at ilaw. And this shows the kind of impact Jesus' disciples must have salt para i-preserve ang ating society. Di ba ang salt ay uh, kapag sa probinsya walang mga ref, para ma-preserve yung isda, nilalagyan ng asin. Yung mga karne, nilalagyan ng asin para hindi masisira. As a salt of this community, we are to preserve this community from decaying. Para hindi masira, hindi mabulok yung ating ginagalawan, we are called to be the salt of the earth. Para maging mga preservative. And we are also called to be the light. A light to shine and show works of justice and reconciliation and peacemaking and many other teachings that we, called, that we are called to do and to say to others. Ito yung sinasabi ni Jesus, to teach others. To observe, sabi ni Jesus, teaching them to observe what I have commanded you. And this is the command of Jesus. And this is the commands that we are to, uh, tawag dito, to cascade, to transfer. No? So itong konsepto nito, transferable concept. No? Itong mga katuroan ni Jesus ay dapat nating ma-transfer din. So, what's the difference? In Matthew chapter 6 to 8, Jesus talks about loving our enemies, sharing our possessions with the poor and underprivileged, doing good not only with friends, but all, for what difference would that make for the pagans already do good only to those who do good to them? Sabi ni Jesus, eh, anong pagkakaiba kung yung ginagawa mo na mabuti, eh, yung makakagawa, haganti rin sa'yo. Sinasabi ni Jesus, gumawa ka ng mabuti doon sa mga walang kakayahan na makaganti ng kabutihan sa'yo. Eh what's the difference kung ka, gagawa ka ng mabuti doon sa kaya rin gantihan ka ng kabutihan. Kaya nga sabi ni Jesus, love your enemy. And we should be eager to discover what Jesus teaches concerning discipleship and then to practice it for how on earth can we invite others to be disciples if we do not do this. Kung ang definition ni Jesus sa discipleship is about obeying everything na itinuro niya, in other words, hindi tayo mamimili lang na para kang uh, kapag kumakain, di ba, may mga, uh, ako minsan pag kumakain ako, pinipili ko yung karot, itinatabi ko. Hindi ganun yung sinasabi ni Jesus, napipiliin mo lang. Kasi may mga pagkain minsan na hindi natin type. No? Pipiliin mo, itatabi mo ron. Yung mga type mo lang, akakainin mo. Oh. Pag uh, sa karni naman, pinipili ko lang yung laman, inatabi ko yung taba. No? Kasi hindi ko makain talaga yung taba. No? Kasi pag nanguya ako yung taba, parang sinikilig ako. <laughs> hindi ko maintindihan. No? <laughs> so, 
So kaya hindi ko talaga kinakain yung taba, no? So pero dito hindi pwede yung ganun. Because sabi ni Jesus, teaching them to observe all, not some. So we have to obey all, not some of the teachings of Jesus. We have to obey all the teachings of Jesus and we have to teach others all the teachings of Jesus. So hindi tayo pwedeng uh, ano dito, choosy. So, huwag kang magpaka-choosy dito. No? Also, Jesus expects the church which is out there in the world, tayo ay nasa community, so Jesus expects us to proclaim the good news of the kingdom in this community where we belong. In this city where we belong. In this country where we belong. Jesus commands us to proclaim the good news of the kingdom to the nations, to the world. And he is also engaged in costly peacemaking initiatives between people. Now, itong uh, sinasabi dito is a uh, holistic. Yung understanding natin dito dapat maging holistic. This is a very holistic understanding of the church engagement in the world. Then finally, the great promise. Sabi niya, for lo, I am with you always. Hindi lang every Sunday. Hindi lang tuwing birthday mo. Hindi lang tuwing may problema ka. Hindi lang tuwing masaya ka. Ang sabi ni Jesus, He will be with us always, whatever the situation. Gloomy ka man, wala ka man sa mood, may problema ka man o wala, masaya ka man o malungkot. Jesus promised to be with you always, all the time, every time. Every season, Jesus is with us. Even unto the end of the age. Itong promise na ito ni Jesus is about kasi bago siya umakit sa langit, meron siya pinangako sa mga disciples na bababa mula sa langit. So sinasabi niya, yung Holy Spirit. Jesus promised the Holy Spirit to empower us, to give us boldness. At ito yung kanyang presence sa buhay natin. So, magkita na yung Holy Spirit na nasa atin, si Kristo ay namumuhay sa atin. Yung presence na nasa atin through the Holy Spirit, through the empowering Holy Spirit that is in us. And Jesus promises His empowering Spirit, His presence to us, His church, as if we are willing to obey. Itong pangako na ito ay hindi natin pwedeng uh, uh, i-take out of context. Jesus is with us whenever we are, wherever we are. Because it is His promise. It is a promise that we can claim only if we are seeking to obey Jesus. O, oh, tandaan po natin mga kapatid, itong pangako na ito ay pwede lang nating i-claim kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Ang pagsunod kay Jesus, yes, asahan po natin, expect po natin that there will be sufferings, that there will be difficulties, there will be persecutions. Pag po tayo masurprise, Expect na po natin ito na kapag ikaw sumunod kay Kristo, merong mga ganito. Merong mga sufferings, merong mga difficulties. At minsan nga nagtataka ka pa, bakit kung kailan naging Kristiyano ka, saka bakit parang uh, mas humirap ang buhay, pa, parang mas, mas naging mahirap yung mga pagsubok. Expect po natin yan. It can even mean that we sacrifice the ultimate sometimes we can even sacrifice our lives. Ito po yung ginagawa ng mga ibang mga Kristiyano. Lalong-lalo na po yung mga nando doon sa mga bansa na bahawal ang mga ganitong pagtitipon. 
sinasakripay silang lahat, kahit kanilang buhay, handa nilang isakripisyo para sa Panginoon. Pero sa gitna ng lahat na ito, meron tayong assurance that Jesus is with us as long as we obey to be His disciples and call others to be His disciples. Sa kabila ng mga sinasabi ko kanina ng mga difficulties, mga trials, mga uh, sufferings, mga persecutions, sa gitna ng mga ito, we have the assurance, we have this assuring presence of Jesus that He will be with us if we are obeying Him. Kung tayo sumusunod sa Kanya, nandiyan yung Kanyang pangako na Siya ay sumasa atin, sasamahan niya tayo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng panahon. Sa pagtatapos, ang Diyos ay tinatawag tayo bilang mga anak niya, bilang mga tagasunod niya, para ipahayag ang mabuting balita at gawing alagad ang mga bansa. Of course, hindi po lahat ay tinawag sa full-time ministries. May mga kagaya ko po, hindi naman ako uh, full-time na uh, tawag dito, sa standard o sa paningin ng mga tao, hindi ako full-time minister. Kasi pag Monday to Saturday, nagtatrabaho ako sa labas. Pero ako kasi naniniwala na sa paglilingkod sa Panginoon, walang full-time, part-time. Kapag tinawag ka ng Panginoon, walang full-time, part-time. But of course, may mga iba't ibang areas tayo na kung saan doon tayo tinawag ng Panginoon. May mga pastor na tinawag sila ng Panginoon para yun lang talaga kanilang gagawin. Sa church lang talaga sila. Pero may mga pastors na kagaya ko na bivocational ang tawag dito. May, may trabaho at the same time, nagpapastor. So ang tawag doon ay bivocational. Pero may mga pastor talaga na yun lang talaga. Sa church lang talaga sila. Nakafocus sila sa church lang. Nakafocus sila sa ministry lang. Pero iba-iba kasi yung calling natin. So, may mga tinawag sa marketplace, mga business people, pero mga naglilingkod sa Panginoon. So, saan ka man tinawag ng Panginoon, ikaw ay tinawag ng Panginoon para maging asin at ilaw doon sa lugar na iyong kinalalagyan ngayon. Kung ikaw ay nagtatrabaho, tinawag ka ng Panginoon dyan sa lugar na yan. Kung ikaw ay estudyante, tinawag ka ng Panginoon sa school na yan. Kung ikaw ay OFW, tinawag ka ng Panginoon kung nasaan ka ang bansa. So, iba't iba yung pagkatawag ng Panginoon sa atin, iba't iba yung lugar na pagdadalhan sa atin ng Panginoon. Some are called to be professionals, some are called to be engage in manual labor, kagaya ng mga construction workers, mga uh, yung mga uh, anong, mga manual laborers, no? mga tubero, mga electricians. No? And some are called in the medical field, mga doctors, mga nurses, mga frontliners. And some are called to be teachers. So, iba't iba yung pagkakatawag sa atin, iba't iba yung lugar na pinaglalagyan sa atin ng Panginoon. At kung sa kadinala ng Panginoon, diyan ka niya gagamitin. And if you obey Him, ang pangako ng Panginoon, He will be with you. Always. Every time. So, the question now is, ano ba ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon? Saan ka ba tinawag ng Panginoon? Commit your whole life to Jesus and to that calling and His assuring presence, He will be with you even to the end of the age. Paano ba natin malalaman yung ating calling? Paano ba malalaman kung saan tayo, ano ba talaga yung calling ng Panginoon sa atin? Merong uh, uh, tinatawag ditong acronym, the acronym GOAL. G-O-A-L. GOAL. Para ma-determine natin, malaman natin, yung pagkatawag ng Panginoon sa ng Panginoon sa atin maaring makatulong ito sa atin the word or the acronym goal G stands for glory of God Ano yung sarili mo nagoglorify ba ang Diyos sa buhay mo nagoglorify ba ang Diyos sa ginagawa mo nagoglorify ba ang Diyos kung saan ka naroon 
That's G. To stand for glory of God. Kung saan ka man naroon ngayon, nagtatrabaho ka man, estudyante ka man, ano man ginagawa mo ngayon, nasa business ka man, kung nalulugod ang Diyos sa buhay mo, sa ginagawa mo ngayon, then that's your calling. O, stands for opportunities. Diyan ba sa kinilalagyan mo ay may mga opportunities para makapag-share ka ng gospel? Yes, meron yan. Saan ka man naroon, may opportunities, grab those opportunities to share the gospel. A stands for affirmations. Is the church and my brothers and sisters affirming in what I am doing? Ibig sabihin, dahil sa ginagawa mo ngayon, kung saan ka man naroon ngayon, ang mga ginagawa mo ngayon, eh, nag-aagree ba o nag affirm ba ang mga kapatiran? Eh, pag may kumukontra, ibig eh, sabihin, eh, baka mag-isip-isip ka, magtanong ka, mag-pray ka. Number one, baka hindi nalulugod na Diyos sa kinalalagyan mo, sa ginagawa mo, magtanong ka na, o mag, uh, mag-isip-isip ka na, mag-pray ka. O, or, Diyan ba sa kinalalagyan mo nga may mga opportunities para magamit ka ng Panginoon? Kung wala, magka-isip-isip ka na. Tapos, A, affirmation, ina-affirm ng mga kapatiran. And then L, stands for love. G, glory of God. O, opportunities, A, affirmation. And L, stands for love. Do I really love what I am doing? Yung bang ginagawa mo, yung bang trabaho mo ngayon, yung business mo ngayon, yung bang course na kinukuha mo, gusto mo ba yan? Baka naman, kasi may mga, uh, may mga tinatawag na tinulak, hindi tinawag. May mga tinulak sa, sa ministry, hindi tinawag sa ministry. Ibig sabihin, mayroon lang nag-push sa'yo. Or may nakita ka lang, ginaya mo lang. So, kung gusto mo yung ginagawa mo, na-enjoy mo yan, then that's your calling. So, makikita mo kung yung ginagawa ngayon, kung nasaan ka man ngayon, kung yan ba ang calling mo, kung yan ay nakaka-glorify sa Panginoon, kung merong mga opportunities para magamit ka ng Panginoon, makapag-share ka ng gospel, makapag-disciple, kung yan ba ay... Uh, Nag-aagree ba ang mga kapatiran? Nag-aagree ba ang church? No? Then, gusto mo yung ginagawa mo. That's your calling. Mga kapatid, the greatest calling is to serve our Master, our Savior, Jesus Christ. Perhaps, there are some of you whom God is calling for special service to Him. Is He calling you? for a full-time service. Meron ba titong tinatawag ng Panginoon para mag-full-time sa ministry? Meron ba, tayo, meron ba ditong tinatawag ng Panginoon para mag, maging full-time pastor, maging full-time pastora, o maging full-time missionary? Who knows? Baka isa sa inyo, someday, ay uh, uh, tumugon sa tawag ng Panginoon para mag-serve sa Kanya in full-time ministry. Or, kagaya nung ginagawa ko, by vocational. Or, whatever calling God has called you to do, mag-pray po natin yan. Maybe some of you ay tinatawag ng Panginoon to go to a regions beyond to be a missionary. Huwag po tayong mag hesitate na sabihin, Yes, Lord, here I am. Send me. Baka naman sasabihin natin, Yes, Lord, here I am. Send her. Instead of saying, Send me, nagtuturo tayo. Minsan, para tayong teacher, ang galing nating magturo. Galing nating magturo ng iba. Kung tayo tinatawag ng Panginoon, let us be ready, let us be willing to say, Yes, Lord, here I am, send me. Kagaya nung hinaawit natin kanina.
Here I am, send me. All authority, sabi ni Jesus, has been given to me. Therefore, make disciples of all peoples, baptizing them in the name and teaching them to obey everything that I have taught. And I am with you always. Yan po ang sabi ni Jesus. Hindi ako nagsabi niyan. Si Jesus ang nagsabi niyan. Sabi niya, I am with you always. Let us pray. Salamat po Panginoon sa mensahe na aming napakinggan sa araw na ito. Tunay nga po Panginoon na napaka inam na maglingkod sa inyo. Dahil nga po Panginoon na patuloy ka pumila sa puso ng bawat isa. Tulungan niyo po kami na amin pong uh, makita ang inyong calling. Ma-determine po namin, ma-discover po namin ang, ang inyong calling sa amin. Sa inyo po ba kami tinawag, Panginoon? Ano po ba yung gusto niyo ipagawa sa amin? And when we discover that, when we see that, Lord, make us willing to follow you. Let us, let us make us willing to say, Lord, here I am, send me. Dalain ko po, Panginoon, na sa kongregasyon na ito, mag up ka po ng mga lingkod po ninyo. mag up ka po ng mga taong tutugon sa inyong pagkatawag. At dalain ko po, Panginoon, na sa lugar na ito, gamitin niyo po ang simbahang ito. Gamitin niyo po ang inyong mga lingkod dito upang ang inyong mabuting balita ay patuloy maipahayag at maipalaganap sa lugar na ito. At ang lugar na ito, ay kiniklaim namin this place is for you. So be glorified in this place. Be magnified in this place. And Lord, we pray that someday this community will come to know you and will follow you and will accept you, will surrender their lives to you as their Lord and Savior. We thank you and we give you all the glory in Jesus' name. Amen. Hello, good morning po. Good morning sa lahat. Nabalas po ba tayo sa uh, mensahe? Amen. So ngayon, uh, dadako na tayo sa Overtold. Pero bago yun, uh, mag-share muna ako ng patotoo. Sakto talaga sa sa akin tong Overtold. Sakto na si Ate Helen na nag-ano sa akin. Kasi may share ako. <laughs> Uh, i-share ko lang na ano, uh, gano'n kabuti yung Panginoon sa akin. Uh, uh, to be in short, this past uh, last two months pala and last two weeks, uh, na-scam ako. So, sobrang laki yung na-scam sa akin kasi ayoko sabihin yung amount pero sobrang laki siya. Almost six digits. Six digits siya. Aba, so, Pero wala akong ganong pera ngayon. Huwag niyo akong, ano, huwag <laughs> niyo akong hold up in. <laughs> Na-scam na eh. So, sobrang blessed ako kasi, sobrang, may mga nagsabi nga sa akin sa GC namin, sabi niya, sabi nila, marami sila, sabi nila, malaki ang balik sa akin. And then, totoo naman, sobrang laki ang balik sa akin. And then, ang sabi ng iba, kakarmahin daw sila. laki ng karma nila. Pero sabi ko sa kanila, ah, wag na lang kasi instead na i-curse mo sila, parang sabi ko sa kanila, ah, give ko na lang yung sila sa kanila. Ang ah, laki ko mag-give. <laughs> so, pero sobra, ah, minsan nag-burden talaga sa akin kasi naging greedy kasi ako sa pera. So, <laughs> naging, pera ah, naging greedy ako sa pera kaya yun nangyari sa akin. Sobrang ah, Masakit kasi yun eh. Minsan, kay, ang pera na kasi na yun, uh, galing kay mama, sa akin, tsaka sa, uh, yung, uh, umutang ako ng pera. So, okay lang kasi, ngayon, 
laki ng balik sa akin. Sobrang blessed ako kasi ang dami na um, may tumulong sa akin na nabalik yung money. Tapos ngayon, uh, this November, mag, uh, yung utang ko na 20,000, mababalik ko na. And then, hindi lang yun, hindi lang yun. Kasi sobrang blessed ko kasi hindi lang ako yung nabibless kasi nakakapag-bless din ako. Alam na nila kung sino sila. Mm, um, <laughs> Sige, bless ko kayo. <laughs> so, sobrang, ano ko, sobrang, kahit, so, despite nung, ano talaga, nung pagka-scam ko, sobrang laki la- talaga nun. Tapos, uh, na ano ako eh, narang nanamlay ako eh. Diba? Tapos, uh, so, ayun, sobrang napapasalamat ako sa Lord kasi laki ng balik niya. And, ngayon, uh, may babasahin lang akong verse sa Proverbs uh, 10.22. Ito ang sabi niya, uh, It is the blessing of the Lord that makes rich and He adds no sorrow to it. Ang ibig sabihin lang, the blessing of the Lord is God's original plan for you. Contrary to the popular belief, He doesn't want you to seek, broke and lonely. He wants you to make you rich every area of life, your health, finances, relationships, and more. Living the blessing is God's will for you. So, Uh, na ano lang sa akin to na uh, kahit nangyari sa akin yon tingnan niyo ako ngayon, he- healthy ako, physical, uh, hindi lang physical, spiritual, and financial. Kasi na, ano ako eh, um, meron, may naiwan pa naman sa akin at nabibigay ko siya. So, yun lang. Uh, gusto ko lang ipabatid, ihatid sa inyo na sobrang Uh, giver ang Panginoon, sobrang hindi siya nagpabaya sa akin. So, uh, uh, sana ito'y encouragement sa inyo pagdating ng financial problem. Yan lang po, uh, maaari na po tayong magbigay. Good measure, press down, shaken together and running over, yeah. And it will come back to you when you give, give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shaken together and running over. Okay, let's pray. Uh, Heavenly Father, maraming salamat, Lord. Uh, Nanguna pa lang, Panginoon, sa pag-iising mo sa amin this day. And maraming, maraming salamat, Panginoon, sa successful uh, uh, pagtugtog, Panginoon, and sa pagbigay ng mensahe na aming uh, pastor, Panginoon. And we pray, Panginoon, this... Um, Uh, give Panginoon sa inyo Panginoon binabalik lang namin to Panginoon sa inyo uh, dahil sa inyo galing ito Panginoon maraming salamat sa blessing na binibigay mo sa amin Panginoon araw-araw Panginoon um, patuloy mo kaming palakasin Panginoon di spiritual Panginoon hindi lang sa aming financial Panginoon at physical patuloy mo kaming uh, gabayan Panginoon uh, lalo na sa mga uh, trabaho sa labas Panginoon nagbibiyahe um, Lord uh, ito ay Uh, magamit sa gawain mo, Panginoon. Uh, this all praise sa dakila po ngalan ng Yesus, aming Diyos, at ito Jesus, ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos Santo. Amen. Good morning po sa lahat. Magandang magandang umaga po sa ating lahat, lalo ng lalo na po sa mga Uh, nagsisimbahay sa kanya-kanyang tahanan. Yan. At uh, purihin ng Panginoon sa araw na ito at uh, welcome sa ating lahat. And today is our fifth Sunday na po tayo ng ating mission month. So salamat po sa mga patuloy na uh, sumusuporta sa gawain ng pag-mission. 
No? Malaking uh, bagay po ito para po sa ating mga missionaries ang pagbibigay natin ng ating mga panalangin. Sa araw-araw nagpo-post ako sa GP, mga missionary, missionaries po ng Kamakop. Yan. Patuloy po natin uh, silang uh, ipanalangin. Ganun din sa financial na pangailangan ay huwag natin po silang kalilimutan. And uh, kahit na hindi na po, uh, o kahit ta- uh, tapos na po ang ating mission man, patuloy pa rin natin silang uh, isama sa ating mga devotion, sa ating mga panalangin, at uh, supportahan din natin din sila sa pamagitan ng uh, financial na pangangailangan o support natin sa kanila. Yun po. And then, uh, sa acknowledgement naman po, sa ating uh, mga kapatid na ginamit ng Panginoon sa araw na ito, sa call to worship, si Eliza Malang, scripture reading natin, uh, si Pastor po, at sa call to offering, si Gio Hementiza, Hementiza na nag-share din ng kanyang testimony. So, maraming salamat. Ang worship leader natin, si Eliza Mala, at ang kanyang backup ay si Sister Jenny Taton. Sa mga instruments naman po, sa drums, si Jermaine Taton, electric guitar, Henrik Mala, sa bass, uh, John John Asas, at sa keyboard, si Gio Hementisa. At sa technical natin, si Pastor Vlad- Vladimir. At ang ating speaker for today, ay si Pastor Rafi Malang. And then, uh, prayer meeting natin, wag po natin kalilim, kalilig, uh, kaliligtaan lagi, no? Every Wednesday, uh, 7pm. Ang leader natin noong nakaraang Wednesday ay si Stephanie Amador. Siya po yung nag sa atin sa short ex- exhortation. At sa susunod naman po na Wednesday, November 3, ay si Vanessa Asas. Siya po yung maglilid sa atin uh, sa Word of God and also magpapasilitate na ating prayer meeting. Okay. So, happy, happy birthday sa lahat po ng mga magbe-birthday ngayong week na ito. Ngayong araw na ito, tatlo po ang mag-ilid ng kanilang karawan. October 31, si Gerald Subibe at uh, Annalisa Soriano at si Janice Asis. At sa November 5, dalawa rin po, si Janeline Soriano at Myrene Venus. So, happy, happy birthday na wa ay uh, ma-enjoy nyo ang inyong pag, uh, pag-celebrate ng inyong kaarawan. So, yun lamang po at uh, maraming maraming salamat at patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. God bless us. Good morning po ulit sa inyo lahat uh, sa ating pong uh, pagtatapos. Uh, meron lang po akong uh, mga karagdagang announcement bago po tayo dumako sa ating uh, closing prayer. Uh, ito mga upcoming activities. This afternoon po, 2 o'clock hanggang uh, 4 o'clock ay uh, uh, magkakaroon po tayo ng uh, missions culmination. At ito po ay pinamagatang The Missions League. Ang ating speaker ay si Dr. June Benzer. So abangan po natin. Mamaya po ito ay uh, gagawin via Facebook Live. So let us celebrate the culmination of our Missions Month this afternoon, 2 p.m. hanggang 4 p.m. So pwede, abangan, na po, abangan na lang po natin. Mamaya i-share ko sa ating uh, GC or sa ating uh, group page yung uh, link dun sa Facebook Live. And then, uh, sa November 6 naman po, magkakaroon po ng uh, uh, sabi rito, skills for discipleship using and developing discipleship media. Yan. Kasi ito na yung ating new normal. The unique learning needs of children and youth or children, youth and adults. Yan. So meron po itong uh, uh, 
registration fee na 150. Ito po'y gagawin sa Cells Alive Christian Fellowship. So, uh, ito pong seminar na ito ay open for pastor, pastors or one representative from each church. So, uh, mayroon po tayong dapat na maipadala dito kahit isang representative. Kung hindi po ako yung makaka-attend, at least makapagpadala tayo ng isang representative na mag attend dito. So, dito po sa seminar na ito ay matututunan natin yung uh, uh, unique learning needs of children, youth, and adults. So, siguro isa, mga, isa sa mga uh, Sunday school teacher, pupuntahin natin dito. Sino kaya ang pwedeng itulak? <laughs> and then, ang mga kabataan ay magkakaroon din po kayo ng uh, leadership seminar. Ang pamagat ay expectation versus reality. It's a leadership. Uh, dito tatalakayan yung mga leadership pains and how to handle them. So dito mapag-uusapan yung mga uh, problema sa mga yung problema ng mga leaders, yung mga pinagdadaanan ng mga leaders at kung paano ba ito i-handle, paano ba ito haharapin. Ayan, expectation versus reality. Ito po ay gagawin sa December 4, 2021, 8 a.m. hanggang 11 a.m. Sa Cells Alive pa rin po. Ang registration fee naman dito, kung individual ka na pupunta sa Cells Alive, 200 per head. Pero kung kayo po ay mag-register as a church, 500 lang ang registration. So, pero hindi kayo doon sa Cells Alive, dito kayo. So, na mag lang kayo nung nabibigay lang sa inyo yung link para makapanood kayo doon. So, wala kayo doon. Ano yan? Halika, halika rito. Halika rito, halika rito. Come on, come on. Yan. Ito kasi yung nakaka-attend ng mga virtual meetings ng mga Officers ng youth. Yeah, sige. Magpaliwanag ka. <laughs> um, ako yun na po, via Zoom na po yung napag-usapan ng mga leaders. So, bali, yung mga leaders na po yung mag-aambag-ambag para sa 500 pesos. Para po, tsaka, open po yun sa lahat ng youth para makasama po. Yun lamang po. <laughs> so, open sa atin ng mga youth. Yan. Okay. So, so yung mga leaders na mag-uumbagan, uh, ah, Okay. So, so wala na pala kayong entidehin mga youth. Mga leaders na lang mag-uumbagan para ma, ma, mapa-register. So, per church is 500 ang registration. So, yun lamang po ang ating mga karagdagang announcements. Uh, tayo po ngayon, dadako sa ating uh, closing prayer. So, tayo po ay tumayo. At uh, tayo po ay muling uh, magkaisa, magpag-isahin natin ang mga puso sa pananalangin. At uh, Kung kayo po ay may mga prayer concerns, pwede itaas nyo lang inyong kamay. Kung may mga gusto kayong uh, ihilog sa Panginoon, ipanalangin, itaas nyo lang po yung inyong kamay. Kayo din po sa mga nasa bahay-bahay, kung may mga prayer concerns kayo, uh, i-claim po natin ano man yung inyong pangailangan ngayon na ito po ay uh, tutugunin ng Panginoon. So sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos, tunay nga po na napakabuti nyo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, kung uh, papaano nyo po tinugon ang pangangailangan namin sa mga nakarang araw. Salamat po, Diyos, sa inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin na uh, kami po ay uh, naririto, malakas ang aming mga katawan, masigla, malusog, walang karamdaman. Salamat po, Panginoon, dahil ang lahat ng ito ay biyaya na nagmula sa inyo. Salamat po sa inyong provision na kami po, Panginoon, ay uh, nakakakain at uh, hindi po sumasala sa oras dahil ikaw po, Panginoon, ang siyang uh, nagpo-provide ng lahat ng aming pangailangan. Salamat po, Panginoon, bagamat uh, ang iba sa amin o oh, kami po ay uh, dumaranas ng uh, minsan kakapusan sa uh, financial provision. Ngunit kami po, Panginoon, ay uh, patuloy na nagnananalig sa inyo dahil ikaw ang aming Diyos na pinagmumula ng lahat ng mabuting bagay at alam po namin na sa inyong salita ang inyong pangako kung ito po ang aming unahin 
Ang lahat ng ayong pangangailangan ay sagot niyo po. Salamat Panginoon sa mga pangako ito. Salamat po sa mga assurance. Ako kami po susunod niyo, you will be with us even to the end of the age. Lord, use us, send us, and let us be willing to uh, accept that calling na kung saan niyo po kami tinawag, saan niyo po kami dadalhin, Lord, help us to be willing to obey you and to be an obedient disciple. Salamat po, Panginoon, dahil tinawag niyo po kami. Salamat po dahil mga anak niyo kami at ikaw ay aming ama. At uh, kung saan niyo po kami dadalhin, ano po nga, pagkatawag niyo sa amin, naniniwala kami na hindi ka po magkukulang sa amin, ikaw ang sagot sa lahat ng pangailangan namin, Panginoon. At batid niyo po, Panginoon, ang pangailangan ng bawat siya na naririto. Ikaw po, O Diyos, ang aming uh, nilalapitan upang tugunin ang mga pangailangan nito. Mga inyong mga nasa kanilang mga tahanan, Panginoon, tatagpuin niyo po sila, Panginoon, anuman ang kanilang mga concerns, anuman ang kanilang mga uh, kahilingan ngayon, anuman ang kanilang mga pangailangan, sa inyo po kami nagtitiwala, Panginoon, tugunin niyo po ang mga ito. Pagkaloob niyo po sa kanila ito, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po mga nasa tahanan, Panginoon, mga kasama po namin nanonood sa live stream na ito, Lord, abutin niyo po sila, pagpalain at nawa anuman ang kanilang uh, uh, desires, Panginoon, ang kanilang mga puso, Panginoon, ipagkaloob niyo po ito sa kanila. Patuloy po namin tinataas sa inyo, Panginoon, ang aming na kapatid, ang inyong lingkod, na si Pastora Bing, Panginoon, batid niyo po ang kanyang kalagayan, batid niyo po ang kanyang paghihirap, Panginoon. Dalahin ko, Panginoon, na uh, tipuhin niyo po ang kanyang pangkatawan, Panginoon. Ibsan niyo po yung lahat na sakit na nararamdaman niya. At nawa, Panginoon, padaluhin niyo po ang inyong kapangyarihan sa kanyang pangkatawan at igawad niyo po ang inyong kagaliran, Panginoon. Kung paano niyo po pinagaling ang mga karamdaman ng unang panahon, Lord, naniniwala kami, you are the same healer, you are the same God that uh, na may kakayahan, may kapangyarihan na magpagaling sa inyong lingkod na ito, sa Pastora Bing, Panginoon. Pinukumot po namin siya sa inyo, Panginoon. Lord, let your will be done in her life. At dalain ko po, Panginoon, ah, uh, sa amin pong uh, uh, buong sang linggo ito, Panginoon, dalain ko na ano man pong aming gagawin, tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami, papagtagumpayin niyo po kami, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa. At nawa nga po, ang uh, inyo pong uh, pagpapala at paggabay ay sumaamin sa mga uh, sa buong sang linggo, isang linggo ito. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh na huwag kahabagan ka niya at sumaybayan, lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Amen. Amen. God bless you all.
lift my voice. 